एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एनथ ऑर्डर वीडियो नंबर थ्री एग्जाम्पल थ्री सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ट्रिपल डेस प्लस कॉस एक्स इंटू वाई डबल डेस माइनस टू साइन एक्स इंटू वाई डेस माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स क्वेश्चन को लिख दिया पहले बता ना पी नॉट वाई ट्रिपल डेस प्लस पी वन वाई डबल डेस प्लस पी टू वाई डेस प्लस पी थ्री वाई इक्वल्स टू क्यू तो कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से पी नॉट इक्वल टू वन पी वन इक्वल टू कॉस एक्स पी टू इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स पी थ्री इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सबसे बड़े इंडेक्स से यहाँ शुरुआत करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखते चलते हैं ये जो इंडेक्स है सफिक्स है जो इसको कम करते चलते हैं डैश की संख्या बढ़ाते चलते हैं इसे याद रखना होगा आपको तो यही है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ये P3 थ्री माइनस कॉस एक्स माइनस पी टू डेस पी टू डेस आएगा माइनस टू कॉस एक्स और माइनस एक और लगाए तो जाएगा प्लस टू कॉस एक्स पी वन डबल डेस पी वन डबल डेस माइनस साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स और P नॉट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस मिलकर हो गया जीरो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड दे आर फोर द इक्वेशन वन इज एक्सैक्ट दे आर फोर इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज इज फर्स्ट इंटीग्रल इज अब फर्स्ट इंटीग्रल कैसे लिखते हैं P नॉट वाई डबल डेस हाँ ये ट्रिपल डेस था तो यहां पर वाई डबल एक डेस कम कर देंगे प्लस पी वन माइनस पी नॉट डेस इन टू वाई डेस प्लस पी टू माइनस पी वन डेस प्लस पी नॉट डबल डेस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यू माने राइट हैंड साइड इंटीग्रल साइन टू एक्स डी एक्स implies that p not is वन तो ये हो गया वाई डबल डेस प्लस पी वन कॉस एक्स माइनस पी नॉट का डेरीवेटिव जीरो इन टू वाई डेस प्लस पी टू माइनस टू साइन एक्स माइनस पी वन डेस पी वन डेस माइनस साइन एक्स आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स और P नॉट का डेरिवेटिव फिर जीरो इन टू वाई इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन क्या निकला कुल मिला के इम्प्लाइज दैट वाई डबल डैश प्लस कॉस एक्स इंटू वाई डैश माइनस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन नंबर टू ये इसका फर्स्ट इंटीग्रल है फॉर दिस इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन ध्यान दें इसके लिए बात हो रही है पी नॉट इक्वल टू वन पी वन इक्वल टू कॉस एक्स पी टू इक्वल टू माइनस साइन एक्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सबसे बड़े इंडेक्स से शुरू करेंगे तो इसमें P2 सबसे बड़ा है तो ये हो गया P2 फिर माइनस इंडेक्स कम करिए P1 वन डैश बढ़ाइए प्लस P0 नॉट डबल डैश बराबर जीरो आना चाहिए P2 की जगह लिख दिया माइनस साइन एक्स माइनस P1 वन डैश पी वन डैश आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस पहले से लगा है तो प्लस साइन एक्स और P नॉट का कोई भी डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव सब जीरो इक्वल्स टू जीरो दे आर फोर इक्वेशन टू इज एग्जैक्ट इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज इट्स फर्स्ट इंटीग्रल 
इज टी नॉट से शुरू करेंगे हम डैश से कम कर देंगे टी नॉट वाई डैश प्लस ब्रैकेट में पी वन माइनस पी नॉट डैश पी वन माइनस पी नॉट डैश इंटू वाई वाई तक आना है इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन डी एक्स प्लस सी टू यही लिख दे रहा है इंप्लाइज दैट पी नॉट वन है वाई डेस प्लस पी वन अब पी वन देखना इधर मत आ जाना इसीलिए यहां अंडरलाइन कर दिए फॉर दिस इक्वेशन पी वन इज कॉस एक्स माइनस पी नॉट डैस जीरो इन टू वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स का इंटीग्रल साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन का इंटीग्रल सी वन एक्स और प्लस सी टू इंप्लाइज दैट वाई डैस प्लस कॉस एक्स इन टू वाई इक्वल्स टू माइनस साइन टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू नंबर थ्री दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ टू एंड सेकेंड इंटीग्रल ऑफ वन फिर इसको अब देखेंगे हम तो ये एग्जैक्ट होने का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि यहाँ पे वन है यहाँ कॉस एक्स है कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा मिक्स करने से जीरो कभी नहीं आएगा तो ये देखने से ही लग रहा है कि एग्जैक्ट नहीं है फिर भी आप करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो यहीं पे लिख दो इन ब्रैकेट नॉट एग्जैक्ट इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू नो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स पी डी एक्स मैंने कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन एक्स सोल्यूशन ऑफ थ्री इज डी वाई बाई डी एक्स में वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड पूरा माइनस साइन टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी थ्री जो इक्वेशन लेके चले थे वो थर्ड ऑर्डर का था तो ये चीज तो तुरंत ही नोट कर लेना चाहिए कि इसके जनरल सोल्यूशन में तीन कांस्टेंट हमको डालना है ठीक इक्वल स्टू माइनस इसे लिख दिया हमने टू साइन एक्स कॉस एक्स टू कैंसिल हो गया वन बाई टू बाहर इंटीग्रल साइन एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स पहला ये निकाल दिया इसमें से दिस इन टू दिस बाहर कर दिया समझ में आती बात क्यों किया क्योंकि साइन एक्स बराबर टी पुट कर लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा तो इतना हिस्सा सिंप्लीफाई हो जाएगा अब इनमें तो कुछ नहीं हो पाएगा प्लस इंटीग्रल ब्रैकेट सी वन एक्स प्लस सी टू दिस होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस सी थ्री ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ऐसे ही रहेगा आंसर में एज इट इज पड़ा रहेगा इस हिस्से को मौखिक कर लिया जाए 
रफ कॉपी पे अंदाज ले लो साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी तो ये हो गया माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रल साइन एक्स की जगह टी फिर ई टू दी पावर टी फिर डी टी ये बराबर हो गया माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रल टी माइनस वन इंटू ई टू दी पावर टी यानी माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रल ब्रैकेट टी की जगह रख दो साइन एक्स फिर माइनस वन ई टू दी पावर साइन एक्स ये इंटीग्रल नहीं रहेगा भाई क्या दिमाग में चल रहा है इस समय ये यही आ गया इसे डायरेक्ट लिख दो इंप्लाइज दैट वाई इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस इंटीग्रल सी वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स और प्लस सी थ्री यही इसका सलूशन बिल्कुल ठीक है आंसर हमने चेक कर लिया वेयर C1, C2, C3 थ्री आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स अगला एग्जाम्पल देखें आई थिंक एग्जाम्पल नंबर फोर यस एग्जाम्पल फोर थोड़ा सा जटिल है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स वाई डेस वाई डबल डेस इक्वल्स टू टू वाई साइन स्क्वायर एक्स इन टू वाई डबल डेस माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो बहुत छोटा सा इक्वेशन है तो ये एग्जैक्ट नहीं है देखो क्यों नहीं है क्योंकि एक कोफिशियंट टू है एक माइनस टू एक कोफिशियंट साइन स्क्वायर एक्स है डिफरेंशिएट करके इनको इनको जो भी है कैसे भी कंबाइन करोगे जीरो नहीं आएगा इट इज नॉट एग्जैक्ट अब इसको एग्जैक्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए कोई मंत्र नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ अभ्यास मल्टीप्लाइंग बाय कॉट एक्स वी है कॉट एक्स माने कॉस एक्स अपान साइन एक्स कॉस एक्स अपान साइन एक्स साइन एक्स कटेगा तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स y डबल डेस माइनस टू कॉट x इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो फिर यह नहीं है इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर एक्स वी है साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो साइन नीचे चला यानी कॉट एक्स कॉट एक्स इंटू वाई डबल डेस माइनस कॉट का मतलब हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा है तब क्या हो जाएगा कॉट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो है ना मत चलो इसको टू लिख दो अब ये बनेगा देखो कॉट एक्स और कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स में आपस में तालमेल करके जीरो हो सकता है 
नाउ कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करो नहीं पहले तो लिख लो पी नॉट इक्वल टू कॉट एक्स पी वन इक्वल टू माइनस टू कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स नाउ हटा दे अब लिखो नाउ सबसे बड़े इंडेक्स वाले पी वन फिर माइनस पी नॉट डैस बस कोई है ही नहीं बराबर पी वन माइनस टू कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पी नॉट का डेरिवेटिव भाई गड़बड़ कर रहे हैं देखो वाई डबल डेस के बाद वाई डेस आता है वाई डेस का टर्म इसमें नहीं है तो पी वन बराबर जीरो हो गया समझे भैया पी वन बराबर जीरो हो गया और पी टू बराबर है माइनस टू कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स तो ये कंडीशन अब गलत बन रहा था इसको सही बनाइए चलिए इस पेज पर झंझट <laughs> जी ना जरा सा चुके नहीं दुगे पी टू माइनस पी वन डैस प्लस पी नॉट डबल डैस बराबर जीरो आना चाहिए तो पी टू हो गया माइनस टू कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पी वन डैस जीरो प्लस पी नॉट डबल डैस P नॉट का डबल डेस का मतलब क्या हुआ P नॉट का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x. फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा प्लस टू कोसेक x इंटू कोसेक x कॉट x. यानी कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x. एंड दिस विल बी जीरो देर फोर टू इज एग्जैक्ट इक्वेशन टू इज एग्जैक्ट इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज तो ये जो संकट है ना कैसे पता हमें इस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें ये सिर्फ अभ्यास की चीज है और को मंत्र नहीं है कि हम आपको बता दें उसी से फटाफट निकल आए केवल ये प्रैक्टिस की चीज है इसलिए इस तरह के जो खतरनाक एग्जाम्पल हैं उनको हम आपके सामने जरूर रख देंगे <coughs> तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा वाई डबल डेस था ना तो अब हो जाएगा पी नॉट वाई डेस प्लस फिर दूसरे में क्या होगा पी वन माइनस पी नॉट डेस पी वन माइनस पी नॉट डेस इन टू वाई वाई आ गया लास्ट में बस यही खत्म इक्वल्स टू डेरीवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड सी वन लिख दो इंप्लाइज दैट पी नॉट कॉट एक्स इन टू वाई डेस प्लस पी वन जीरो माइनस पी नॉट डैस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इन टू वाई क्वल टू सी वन क्या ये फिर एग्जैक्ट है एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक किया जाए तो एग्जैक्ट नहीं है चेक करके देख लो <coughs> देखो इसमें पी नॉट पी नॉट है कॉट एक्स इसमें पी वन है कोसेक स्क्वायर एक्स कंडीशन कैसे बनेगा सबसे बड़ा इंडेक्स है पी वन माइनस पी नॉट डैस बराबर पी वन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पी नॉट डैस देखो ये माइनस लगाए हम और फिर पी नॉट डैस में भी तो माइनस आएगा तो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ये एग्जैक्ट नहीं है नंबर कौन सा पढ़ा है भाई नंबर वन टू थ्री ये ब्रैकेट में लिख दो नॉट एग्जैक्ट 
देखने से लग रहा था कि एग्जैक्ट होगा लेकिन हमने चेक किया कंडीशन तो एग्जैक्ट नहीं पाया गया फिर क्या है ये दैट इज कॉट एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस कोशिक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सी वन नंबर थ्री इसको डाल दें इसको हटा दें इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लेकिन ये लीनियर अभी कहां बना अभी कॉटेक्स को हटाएंगे तब बनेगा ना चलो भाई इंप्लाइज दैट डी वाई वाई डी एक्स प्लस कोशिक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी वन इंटू टेन एक्स नंबर थ्री इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू तो पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ये कोशिक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉटेक्स डी एक्स कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोशिक स्क्वायर होता है यहां माइनस लगा दिए यहां माइनस लगा दिए बैलेंस हो गया तो ये बराबर आ गया ई टू दी पावर माइनस लॉग कॉटेक्स एंड इट इज ई टू दी पावर माइनस पावर चला दो कॉट पे लॉग टेन एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स सोल्यूशन ऑफ थ्री इज सोल्यूशन ऑफ थ्री इज डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड C1 tan टेन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी टू इक्वल्स टू सी वन इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख दें सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी टू इक्वल्स टू सी वन इंटू टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी टू जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए हैं वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था ठीक है ना इसलिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट वाला सोल्यूशन आया जो कि इसका जनरल सोल्यूशन होगा वाई टेन एक्स इक्वल टू सी वन इंटू टेन एक्स माइनस एक्स और प्लस सी टू वे आर सी वन एंड सी टू ये जरूर लिख देना चाहिए आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स ये तो अगले वीडियो में फिर कुछ एग्जाम्पल लेके हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद